El objetivo era mejorar la calidad educativa, que cada universidad evalúe cuáles eran los resultados de sus estudiantes para poder establecer qué tenía que hacer para mejorar. Yo diría que eh, algunas universidades, al percatarse que su ubicación iba siendo menos atractiva que al inicio, empezaron a generar reuniones académicas entre sus internos de medicina, inclusive cursos prácticamente preparatorios para el ENAM. Y no es que se haya mejorado la calidad de la educación durante todo el tiempo, sino que para los últimos meses de, 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 del internado se les iba preparando en academias de la propia universidad y mejorar la nota. Hoy día hay otro concepto adicional sobre el ENAM. El primero es que, quien, que es obligatorio rendir el examen para llevar a cabo el serums y luego el residentado. Y hay un nuevo proyecto de ley que inclusive está participando el Colegio Médico y estamos llevando a cabo la evaluación con mucho cuidado, porque la propuesta es que la nota, la nota que obtiene cada estudiante de medicina, o mejor, cada interno en el ENAM, tenga un valor para el residentado. No les falta nada, en realidad San Marcos siempre ha sido el primer lugar. Si Cayetano ha superado a San Marcos en las últimas dos ocasiones en las que se rindió el examen, no es porque hayan hecho nada más que preparar a sus estudiantes para el examen. Lo que ha sucedido es que han preparado a sus internos especialmente para el examen del ENAM. Eso dista mucho de señalar que haya mejorado la formación académica en general durante los años en que se, eh, se dedica a los estudios de medicina. Es importantísimo eh, establecer con claridad también que los campos clínicos se distribuyan adecuadamente Ah, y por supuesto, por supuesto que estos campos clínicos deben permitir que no haya una aglomeración de estudiantes de medicina alrededor de un paciente. Eh, quien estudia medicina sabe perfectamente que examinar a un paciente eh, puede afectar la intimidad de cada paciente. ¿no? Como ustedes saben, eh, la ley original, la ley de, 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 de las universidades, la ley de creación de las universidades original, la ley universitaria, señalaba que las universidades eran sin fines de lucro. La ley actual señala que se pueden crear universidades con fines de lucro. Esto genera pues, que a las universidades no les interese cuántos estudiantes de medicina tienen, sino por lo contrario, cuántos ingresos van a tener mensualmente. Esto ha condicionado que hayan facultades no acreditadas que estén trabajando a nivel nacional y que con una acción de amparo se ha permitido que ellos puedan seguir desarrollando sus actividades. Lo importante para establecer si se crean o no nuevas facultades de medicina está el concepto de que estén acreditadas y que cumplan con los estándares de calidad que se requieren para la formación de médicos aquí en Perú. Los campos clínicos debieran también ser establecidos con algunas prioridades. Las universidades públicas debieran ser las primeras en acceder a los hospitales públicos y las universidades privadas debieran tener unos campos clínicos en centros asistenciales privados en primer lugar. Y si, por supuesto, si hay espacio en los hospitales clínicos, no se les debe cerrar las puertas a ninguna universidad.